আমরা আজকে জাভা স্ক্রিপ্টের বই থেকে স্টার্ট করব তো ফার্স্ট জাভা স্ক্রিপ্টের চ্যাপ্টার ওয়ানটা দেখব আমরা তো ফার্স্ট যে চ্যাপ্টারটা সেটা হচ্ছে ওয়েলকাম টু জাভা স্ক্রিপ্ট তো জাভা স্ক্রিপ্টটা কি জাভা স্ক্রিপ্ট একে জাভা স্ক্রিপ্ট এ প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ বিল্ড ইন্টু ওই ইয়োর ওয়েব ব্রাউজার একটা ওই ওয়েব ব্রাউজারে যে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজটা বিল্ড বিল্ড ইন অবাস আসে সেটার নাম হচ্ছে জাভা স্ক্রিপ্ট ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ওয়েস টু অ্যাড ইন্টারেক্টিভিটি টু ইয়োর ওয়েবসাইট অর্থাৎ একটা ওয়েবসাইটের ইন্টারেক্টিভিটি যদি আমরা বাড়াতে চাই যদি ইন্টারেক্টিভিটি ইমপ্লিমেন্ট করতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা ইউজ করব জাভা স্ক্রিপ্ট আর জাভা স্ক্রিপ্টে বলা হয় ক্লাইন্ট সাইট স্ক্রিপ্টিং ল্যাঙ্গুয়েজ তো এখন দেখব হোয়াট আর দ্য অল্টারনেটিভস টু জাভা স্ক্রিপ্ট জাভা স্ক্রিপ্টের অল্টারনেটিভ কী কী আছে ঠিক আছে জাভা স্ক্রিপ্টের পরিবর্তে আর কি কী আছে সেগুলো আমরা দেখব তো সেভার আদার প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ক্যান অ্যাড ইন্টারেক্টিভিটি টু ওয়েব পেজেস বাট দে অল ডিফার ফ্রম জাভা স্ক্রিপ্ট ইন ইম্পর্টেন্ট ওয়েজ দ্য ফোর মেইন অল্টারনেটিভস আর তা জাভা স্ক্রিপ্টের চারটা অল্টারনেটিভস আছে মেইনলি সিজিআই স্ক্রিপ্টিং জাভা বিবি স্ক্রিপ্ট এবং ফ্ল্যাশ তারপর বিবি বিবি মানে হচ্ছে বিজার বেসিক স্ক্রিপ্ট এবং ফ্ল্যাশ এই চারটা মাদ আমরা ওই জাভা স্ক্রিপ্টে অল্টারনেটিভ হিসেবে ইউজ করতে পারি তো সিজিআই স্ক্রিপ্ট বিফোর জাভা স্ক্রিপ্ট ইউজিং সিজিআই স্ক্রিপ্ট ওয়াজ দ্য অনলি ওয়ে টু মেক ওয়েব পেজেস ডু মোর দ্যান হাইপার লিঙ্ক টু আদার ওয়েব পেজেস কন্টেনিং ফিক্স টেক্সট আচ্ছা জাভা স্ক্রিপ্টের পূর্বে আমরা স্ক্রিপ্টিং ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে ইউজ করতাম সিজিআই স্ক্রিপ্ট সিজিআই স্ট্যান্ডস ফর কমন গেটও ইন্টারফেস সিজিআইয়ের ফুল মিনিং হচ্ছে কমন গেটও ইন্টারফেস ইটস এ প্রোটোকল দ্যাট অ্যালস এ ওয়েব ব্রাউজার রানিং অন ইউর কম্পিউটার টু কমিউনিকেট উইথ প্রোগ্রামস রানিং অন ওয়েব সার্ভারস ইটস এ প্রোটোকল এটা এমন একটা প্রোটোকল দ্যাট অ্যালস এ ওয়েব ব্রাউজার রানিং অন দ্য অন ইউর কম্পিউটার যেটা আমার কম আমার কম্পিউটারে যে ওয়েব অর্থাৎ ক্লায়েন্টের কম্পিউটারে যে ওয়েব ব্রাউজার আছে সেই ওই ব্রাউজারের সাথে টু কমিউনিকেট উইথ প্রোগ্রামস রানিং অন ওয়েব সার্ভার অর্থাৎ ওয়েব সার্ভারে যে প্রোগ্রাম রান করে সে রান করতেছে সেই প্রোগ্রামের সাথে ওয়েব ব্রাউজারে যেই ওয়েব ব্রাউজারটা লোকাল কম্পিউটারে ইউজার লোকাল কম্পিউটার থেকে রেসপন্স করবে সেই ওয়েব ব্রাউজারের মাধ্যমে ওয়েব সার্ভারে কমিউনিকেট করার জন্য এই সিজিআইটাকে আমরা ব্যবহার করতাম ইয়ের আগে জাভা জাভা স্ক্রিপ্টের পূর্বে তারপর হচ্ছে বিবি স্ক্রিপ্ট বিবি স্ক্রিপ্ট হচ্ছে ভিজুয়াল বেসিক স্ক্রিপ্ট দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ মোস্ট সিমিলার টু জাভা স্ক্রিপ্ট এটা জাভা স্ক্রিপ্টের মতোই মাইক্রোসফট প্রপারেটরি ল্যাঙ্গুয়েজ এটা মাইক্রোসফটের একটা প্রোডাক্ট বিবি এর ফুল মিনিং হচ্ছে ভিজুয়াল বেসিক ঠিক আছে হ্যাঁ জাভা স্ক্রিপ্টের মতোই কাজ করে বাট বিবি স্ক্রিপ্ট হচ্ছে মাইক্রোসফটের প্রোডাক্ট লাইক জাভা স্ক্রিপ্ট বিবি স্ক্রিপ্ট রানস অন ইউর ওয়েব ব্রাউজার জাভা স্ক্রিপ্টের মতো বিবি স্ক্রিপ্ট ওই ইউজারের ওই ওয়েব ব্রাউজারে রান করে অর্থাৎ ক্লায়েন্ট সাইট স্ক্রিপ্টিং ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে পরিচিত তার জন্য তার কারণ হচ্ছে ওই ইউজারের কম্পিউটারে যে ব্রাউজার আছে সেই ব্রাউজারে বিবি স্ক্রিপ্ট বা জাভা স্ক্রিপ্টটা রান করে তার জন্য এই দুটোকে বলা হচ্ছে ক্লায়েন্ট সাইট স্ক্রিপ্টিং ল্যাঙ্গুয়েজ অর্থাৎ আমি ক্লায়েন্ট সাইটের স্ক্রিপ্টিং রিলেটেড কাজগুলো এই স্ক্রিপ্টিং ল্যাঙ্গুয়েজের মাধ্যমে করব হাওয়ার বিবি স্ক্রিপ্ট ওয়ার্কস ওই ওয়ার্কস অনলি অন কম্পিউটার্স রানিং ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার 
এটা ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার রান করে সো আনলেস ইউ ওয়ান্ট টু রেস্ট্রিক্ট ইউর রিডারশিপ টু পিপল হু ইউজ ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার অন উইন্ডোজ ইউ শুড গো জাবা ওই উইথ জাবা স্ক্রিপ্ট ঠিক আছে তাহলে বিবি স্ক্রিপ্টটা কি বিবি স্ক্রিপ্টও জাবা স্ক্রিপ্টের মধ্যে একটা ক্লায়েন্ট সাইড স্ক্রিপ্টিং ল্যাঙ্গুয়েজ যার মাধ্যমে আমি আমরা ফর্ম ভেরিয়েশনের কাজগুলো করে থাকি ঠিক আছে ক্লায়েন্ট সাইট এর কাজগুলো করে থাকে এখন হচ্ছে জাবা অলদো জাবা স্ক্রিপ্ট অ্যান্ড জাবা হ্যাভ সিমিলার নেম জাবা স্ক্রিপ্ট এবং জাবার কি একই নাম মনে হচ্ছে তাই না দে আর নট দ্য সেম কিন্তু এই দুটা সেম না নেটস্কেপ নাও এ পার্ট অফ এ ওয়েল ইনিশিয়ালি ক্রিয়েটেড জাবা স্ক্রিপ্ট টু প্রোভাইড ইন্টারেক্টিভিটি ফর ওয়েব পেজেস নাও এ পার্ট অফ এই এ ও এল এর পার্ট হিসেবে বর্তমানে জাবা স্ক্রিপ্ট খুবই পপুলার এবং এটা ওয়েব পেজে ইন্টারেক্টিভিটি বৃদ্ধিকরণের কাজে ব্যবহৃত হয় সাপোজ আমি একটা ফর্ম ফিল আপ করলাম সেই ফর্ম ফিল আপ করা আমি ফর্ম যদি সঠিক ইনফরমেশন প্রোভাইড না করে কিছু ফিল যদি আমি ব্ল্যাঙ্ক রেখে সাবমিট বাটনে ক্লিক করি তাহলে কি বলে যে সঠিক ইনফরমেশন প্রোভাইড করার জন্য অর্থাৎ ফর্মের প্রত্যেকটা ফিল সঠিকভাবে ফিল আপ করার জন্য তো এই ধরনের ক্লায়েন্ট সাইডের ফর্ম ফিলেশনের কাজগুলো আমরা সাধারণত এই স্ক্রিপ্টিং ক্লায়েন্ট সাইড স্ক্রিপ্টিং ল্যাঙ্গুয়েজের মাধ্যমে করে থাকি সান মাইক্রো সিস্টেমস রোড জাবা অ্যাজ এ জেনারেল প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ জাবা স্ক্রিপ্ট হচ্ছে ক্লায়েন্ট সাইড স্ক্রিপ্টিং ল্যাঙ্গুয়েজ যার মাধ্যমে আমরা ক্লায়েন্ট সাইডের ফর্ম ভেরিয়েশনের জন্য বা সাইজ তৈরি করার জন্য ঠিক আছে অর্থাৎ ক্লায়েন্ট সাইডে স্ক্রিপ্টগুলো রাইট করার জন্য আমরা জাবা স্ক্রিপ্ট ইউজ করে থাকি কিন্তু অন্যদিকে সান মাইক্রো সিস্টেমসের প্রোডাক্ট হচ্ছে জাবা জাবা এটা সাধারণ একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ দ্যাট ওয়ার্কস অন অল কাইন্ডস অফ অপারেটিং সিস্টেম এবং জাবা প্রোগ্রামিংটা যে কোনো অপারেটিং সিস্টেমে রান করে আর মূল বেসিক পার্থক্যটা হচ্ছে যা জাবা স্ক্রিপ্ট আমরা ইউজ করি ক্লায়েন্ট সাইড স্ক্রিপ্টগুলো রাইট করার জন্য আর জাবা প্রোগ্রামিং হচ্ছে এটা একটা জেনারেল প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ঠিক আছে এর মাধ্যমে আমি ফর্ম তৈরি করতে পারবো সাপোজ ওইবের ক্ষেত্রে আমরা কি এস এর মাধ্যমে ফর্ম তৈরি করি তাই না তারপর সাবমিট বাটনে ক্লিক করলে ডাটাগুলো স্টোর হয় কোথায় ডাটাগুলো ওই ডাটা বেজি স্টোর হয় তো আমি জাবা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এমন একটা ল্যাঙ্গুয়েজ যার মাধ্যমে আমরা এস এর যে ফর্মটা তৈরি করে থাকি সেই ফর্মটা আমরা জাবা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে তৈরি করে থাকি ফর্ম জাবা স্ক্রিপ্টের যে কাজটা আমরা ওই ওয়েবের ক্ষেত্রে ফর্ম ভেরিয়েশনের কাজটা আমরা করে থাকি সেম কাজটা আমরা করতে পারি জাবার মাধ্যমে করতে পারি আবার ডাটা বেস কানেকটিভিটির কাজটা আমরা কি পিএসসির সাথে করি কিন্তু সেম কাজটা আমরা জেনারেল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ জাবার মাধ্যমে করতে পারব ঠিক আছে তার জন্য জাবা হচ্ছে স্বয়ংসম্পূর্ণ কিন্তু আমি যদি ওয়েবের কথা চিন্তা করি তাহলে ফর্ম ডিজাইন করতে হয় আমাদের এস টেমিল দিয়ে ফর্ম ভেরিয়েশনের কাজ করতে হয় জাবা স্ক্রিপ্ট দিয়ে এবং ডাটা বেজে ডাটা সাবমিশনের কাজটা ফর্ম ডাটা সাবমিশনের কাজটা করতে হয় পিএইচপি দিয়ে তাহলে এখানে তিনটা ল্যাঙ্গুয়েজের সমন্বয় এস টেম এল জাবা স্ক্রিপ্ট পিএইচপি কিন্তু জাবা জাবা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ সে অল ইন ওয়ান অর্থাৎ জাবা প্রোগ্রামিং দিয়ে আমরা সবগুলো করতে পারি ফর্ম তৈরি করতে পারবো যেটা আমরা এস টেম এল দিয়ে করছি জাবা স্ক্রিপ্টের মাধ্যমে যেমন আমরা ফর্ম ভেরিয়েশনের কাজগুলো করছি জাবা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে সেম ফর্ম ভেরিয়েশনের কাজগুলো করতে পারবো আর পিএসপির মাধ্যমে আমরা যেমন ডাটাগুলো স্টোর করছি ডাটা বেজে জাবা প্রোগ্রামিং দিয়েও আমরা ডাটাগুলো ডাটা বেজে স্টোর করতে পারব তাহলে এক জাবা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে আমরা কি সকল কাজ করতে পারতেছি এখন ফ্ল্যাশ ফ্ল্যাশ ইজ এ টুল ফ্রম ম্যাক্রো মিডিয়া ডেভেলপ টু অ্যাড অ্যানিমেশন অ্যান্ড ইন্টারেক্টিভিটি টু ওয়েবসাইট ফ্ল্যাশও এমন একটা টুল যার মাধ্যমে ওই ওয়েব এটা ম্যাক্রো মিডিয়া একটা প্রোডাক্ট এবং ওই ওয়েবসাইটের বিভিন্ন ধরনের অ্যানিমেশন তৈরি করার জন্য এবং ইন্টারেক্টিভিটি ওয়েবসাইট ডিজাইন করার জন্য ফ্ল্যাশ আমরা তৈরি করতে পারি অলমোস্ট অল মডার্ন ব্রাউজার ক্যান ভিউ ফ্ল্যাশ অ্যানিমেশনস অর ক্যান ইজিলি ডাউনলোড দ্য ফ্ল্যাশ প্লাগ ইন যে কোনো মডার্ন ব্রাউজার এই ফ্ল্যাশ ওই অ্যানিমেশনগুলোকে সাপোর্ট করে ফ্ল্যাশ অ্যানিমেশনস লুক গ্রেট অ্যান্ড এ বেসিক ফ্ল্যাশ অ্যানিমেশন রিকার্স নো প্রোগ্রামিং স্কিলস অ্যাট অল ফ্ল্যাশ অ্যানিমেশন তৈরি করার জন্য প্রোগ্রামিংয়ের লজিক এর কোনো প্রয়োজন নাই ঠিক আছে তবে টু ক্রিয়েট ফ্ল্যা ফ্ল্যাশ অ্যানিমেশনস হাওয়ার ইউ মাস্ট পারচেস এ ফ্ল্যাশ প্রোডাক্ট ফ্রম ম্যাক্রো মিডিয়া ফ্ল্যাশ অ্যানিমেশন তৈরি করার জন্য আমাদের ফ্ল্যাশের সফটওয়্যারটা ম্যাক্রো মিডিয়ার কাছ থেকে কিনতে হবে হোয়াইল সাম
প্রতিদ্বন্দ্বী কিন্তু সেটা আসলে ঠিক না ইনফ্যাক্ট ইউ ক্যান কল জাভা স্ক্রিপ্ট প্রোগ্রামস ফ্রম ফ্ল্যাশ ফ্ল্যাশ থেকে জাভা স্ক্রিপ্ট প্রোগ্রাম প্রোগ্রামকে আমরা কল করতে পারি অ্যান্ড ইউ ক্যান ম্যানিপুলেট ফ্ল্যাশ অ্যানিমেশন ইউজিং জাভা স্ক্রিপ্ট বা আমরা ফ্ল্যাশ অ্যানিমেশন ফ্ল্যাশের মতো অ্যানিমেশন আমরা জাভা স্ক্রিপ্টের মাধ্যমে তৈরি করতে পারি ওই ওয়েব পেজেস ডিজাইনার্স উইল অফ অ্যান্ড ব্ল্যান্ড দ্য টু ইউজিং ফ্ল্যাশ ফর অ্যানিমেশনস অ্যান্ড জাভা স্ক্রিপ্ট ফর ইন্টার অ্যাক্টিভিটি দ্যাট ডাজ নট ইনভলভ অ্যানিমেশন ফ্ল্যাশ অ্যানিমেশন ক্যান অলসো বি মেড ফর ইন্টারঅ্যাক্টিভ ইউজিং এ ল্যাঙ্গুয়েজ কল্ড ফ্ল্যাশের মধ্যে ফ্ল্যাশ ল্যাঙ্গুয়েজের মাধ্যমে ফ্ল্যাশের মাধ্যমে আমরা কি করতে পারি ইন্টার ওয়েব পেজে ইন্টারঅ্যাক্টিভিটি আমরা বাড়াইতে পারি তার জন্য আমরা যে ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করি ফ্ল্যাশের সেই ল্যাঙ্গুয়েজের নাম হচ্ছে অ্যাকশন স্ক্রিপ্ট অর্থাৎ হুইচ মোস্ট এক্সাক্টলি জাভা স্ক্রিপ্ট এটা অ্যাকশন স্ক্রিপ্টটা জাভা স্ক্রিপ্টের মতোই অর্থাৎ জাভা স্ক্রিপ্ট ব্যবহার করে আমরা যেমন আমার ওয়েবসাইটের ইন্টারঅ্যাক্টিভিটি বৃদ্ধি করতে পারি ঠিক তেমনি ফ্ল্যাশের অ্যাকশন স্ক্রিপ্ট ল্যাঙ্গুয়েজটা ইউজ করে কী করতে পারবো একটা ওয়েব পেজে ইন্টারঅ্যাক্টিভিটি বৃদ্ধি করতে পারবো এখন বলতেছে জাভা স্ক্রিপ্টের কিছু লিমিটেশন আছে কিছু সীমাবদ্ধতা আছে জাভা স্ক্রিপ্ট কান্ট টক টু সার্ভার জাভা স্ক্রিপ্ট সার্ভার সাথে কমিউনিকেট করতে পারে না যেমন আমি যদি মাই স্কুলের ডাটা বেজে ডাটা স্টোর করতে চাই তাহলে আমাদের পিএইচপি স্ক্রিপ্টি সার্ভার সেট স্ক্রিপ্টিং ল্যাঙ্গুয়েজ প্রয়োজন হয় কিন্তু জাভা স্ক্রিপ্টের মাধ্যমে আমি ডাটা বেজে ডাটা স্টোর করতে পারবো না ঠিক আছে জাভা স্ক্রিপ্ট কান্ট ক্রিয়েট গ্রাফিক্স জাভা স্ক্রিপ্টের মাধ্যমে আমরা জিপ বা জেপি জেপি জি এই ধরনের কোনো পিকচার ক্রিয়েট করতে পারবো না ওই আনাদার জাভা স্ক্রিপ্ট লিমিটেশন ইজ দ্যাট ইট কান্ট ক্রিয়েট ইটস ওন গ্রাফিক্স সে নিজে কোনো গ্রাফিক্স কোনো ইমেজ ক্রিয়েট করতে পারে না জাভা স্ক্রিপ্ট হোয়ার ইস মোর কমপ্লিকেটেড ল্যাঙ্গুয়েজেস ক্যান ড্র পিকচার কিন্তু অন্যান্য যে ল্যাঙ্গুয়েজগুলো আছে সেই ল্যাঙ্গুয়েজগুলো পিকচার ড্র করতে পারে জাভা স্ক্রিপ্ট ক্যান অনলি ম্যানিপুলেট এক্সিস্টিং পিকচারস জাভা স্ক্রিপ্ট শুধুমাত্র কি এক্সিস্টিং যে জি বা জেপি জি পিকচারগুলো আছে সেই পিকচারগুলোকে শুধু সে মেনিপুলেট করতে পারে সেইগুলোকে সে ইউজ করতে পারে বাট এই ধরনের ইমেজ কখনো তৈরি করতে পারে না লাকিলি বিকজ জাভা স্ক্রিপ্ট ক্যান মেনিপুলেট ক্রিয়েটেড ইমেজেস ইন সো মেনি ওয়েজ ইউ শুড নট ফাইন্ড দিস টু লিমিটিং জাভা স্ক্রিপ্ট ওয়ার্কস ডিফারেন্টলি ইন ডিফারেন্ট ব্রাউজার জাভা স্ক্রিপ্ট ভিন্ন ভিন্ন ব্রাউজারে ভিন্ন ভিন্ন আচরণ করে থাকে ঠিক আছে তার মানে কি প্ল্যাটফর্ম ইন্ডিপেন্ডেন্ট না পার হাফস দ্য মোস্ট অ্যানোয়িং প্রবলেম উই জাভা স্ক্রিপ্ট ইজ দ্যাট ইট ওয়ার্ক সামার ডিফারেন্টলি ইন ডিফারেন্ট ব্রাউজার অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন ব্রাউজারে মজিলা ফায়ারফক্স একজনের কাজ করবে ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার একজনের কাজ করবে ঠিক আছে তারপর তোমার গুগল ক্রোম একজনের কাজ করবে অর্থাৎ ভিন্ন ব্রাউজারে ভিন্ন বিহেভিয়ার সে প্রদর্শন করে এবং এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় একটা প্রবলেম জাভা স্ক্রিপ্টের জাভা স্ক্রিপ্ট ওয়াজ ইন্ট্রোডিউসড ইন নাইনটিন নাইনটি সিক্স বাই নেটস্ক্রিপ্ট ইন ভার্সন টু অফ নেটস্ক্রিপ্ট নেভিগেটর নেটস্ক্রিপ্ট নেভিগেটর যে ব্রাউজারটা আছে সেই ব্রাউজারে তার কোম্পানি হচ্ছে ওই তোমার ওই নেটস্ক্রেপ এবং নেটস্ক্রেপ কোম্পানি নাইনটিন নাইনটি সিক্সে নেটস্ক্রেপ নেভিগেটরে জাভা স্ক্রিপ্টের ভার্সন টু রিলিজ করে ফার্স্ট সিন্স দ্য জাভা স্ক্রিপ্ট হ্যাজ চেঞ্জড অ্যান্ড এভরি ব্রাউজার ইমপ্লিমেন্টস এ স্লাইটলি ডিফারেন্ট ভার্সন অফ ইট অফ অ্যান্ড এডিং ব্রাউজার স্পেসিফিক ফিচার্স এবং তার পরবর্তীতে অন্য অন্য ব্রাউজারগুলো জাভা স্ক্রিপ্টের ফিচারগুলো ইমপ্লিমেন্ট করছে লাকিলি শেয়ারিং ইন লেট নাইনটিন নাইনটি এস ওই ইউরোপিয়ান কম্পিউটার ম্যানুফ্যাকচার অ্যাসোসিয়েশন ই সি এম এ বিগেন পাবলিশিং স্ট্যান্ডার্ডস আপ ফর জাভা স্ক্রিপ্ট তারপর ই সি এম এ তারা জাভা স্ক্রিপ্টের ভার্সন সেল করা শুরু করে হুইচ দেকল ই সি এম এ স্ক্রিপ্ট এবং সেই স্ক্রিপ্টটাকে বলা হয় ই সি এম এ স্ক্রিপ্ট এবং নাইনটি নাইন পারসেন্ট অফ অল ব্রাউজার বিং ইউজ টুডে কমপ্লাই উইথ অ্যাট অ্যাটলিস্ট ভার্সন থ্রি অফ ই সি এম এ স্ট্যান্ডার্ড ই সি এম এ স্ট্যান্ডার্ড ভার্সন থ্রি নাইনটি নাইন পারসেন্ট ব্রাউজারে ব্যবহৃত হয় দিস ইনক্লুডস ইন্টার এক্সপ্লোর ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ অ্যান্ড লেটার নেটস্ক্যাপ নেভিগেটর মজিলা ফায়ারফক্স অপেরা ইত্যাদি বিকজ অলমোস্ট অল ব্রাউজার কাইন্ডলি ইন ওই ইউজেস অ্যাড ওই অ্যাডহার টু ভার্সন থ্রি অফ ই সি এম এ স্ট্যান্ডার্ড যেহেতু ই সি এম এ স্ট্যান্ডার্ডের ভার্সন থ্রিটা সকল ব্রাউজারে সাপোর্ট করে আই উইল বি ইউজিং দ্যাট দ্য
এখন হচ্ছে হোয়ার জাভা স্ক্রিপ্ট গোজ অন ওয়েব পেজ তো এটা আমরা অলরেডি দেখছি জাভা স্ক্রিপ্টে আমরা এক্সটার্নাল বা ইন্টারনাল জাভা স্ক্রিপ্ট ফাইল জাভা স্ক্রিপ্ট ক্রিয়েট করতে পারি ইন্টারনাল যদি হয় আমরা হেডেও লিখতে পারি বা বডিতে লিখতে পারি এবং তখন আমরা কি ইউজ করব স্ক্রিপ্ট ট্যাগ ইউজ করব এবং স্ক্রিপ্ট ট্যাগে টাইপ প্রপার্টি ভ্যালু দেবো টেক্সট বাই জাভা স্ক্রিপ্ট ডবল গ্রেশনের মধ্যে লিখব এবং এটাকে শেষ করব স্ক্রিপ্ট ট্যাগ দিয়ে অর্থাৎ স্ক্রিপ্ট ট্যাগ ইউজ করে আমরা জাভা স্ক্রিপ্টের কোডগুলো স্টেমেনের ডকুমেন্টে রাইট করতে পারি এবং এটা আমরা হেডের মধ্যে লিখতে পারি যেমন এখানে আমাদের হেডের মধ্যে লেখা হয়েছে স্ক্রিপ্ট ট্যাগের মাধ্যমে জাভা স্ক্রিপ্টের কোডগুলো আবার আমরা ইচ্ছাকালে বডির মধ্যেও এই স্ক্রিপ্ট ট্যাগ ইউজ করে ব্যবহার করতে পারি তাছাড়া আমি অন্যভাবে লিখতে পারি স্ক্রিপ্ট টাইপ টেক্সট বাই জাভা স্ক্রিপ্ট ল্যাঙ্গুয়েজ ইকুয়াল জাভা স্ক্রিপ্ট ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এইভাবে আমরা ইচ্ছা করলে লিখতে পারি আর জাভা স্ক্রিপ্টে যদি তো আমরা অ্যালার্ট ফাংশনটা সম্পর্কে দেখি হ্যালো ওয়ার্ল্ড তো এই যে মেসেজটা এই মেসেজগুলো কীভাবে আসছে সেটা আমরা দেখি এখানে এখানে এস টেম এল ট্যাগের মধ্যে আমরা কি করছি বডি ট্যাগের মধ্যে স্ক্রিপ্ট ট্যাগ ইউজ করছি টাইপ ইকুয়াল টেক্স বাই জাভা স্ক্রিপ্ট এবং স্ক্রিপ্ট ট্যাগটাকে ক্লোজ করছি এবং স্ক্রিপ্ট ট্যাগের মধ্যে আমরা অ্যালার্ট ফাংশন ইউজ করছি এবং অ্যালার্ট ফাংশনসটা হচ্ছে কোনো মেসেজ উইন্ডোতে ডিসপ্লে করার জন্য ব্যবহৃত হবে মেসেজ বক্সের জন্য অ্যালার্ট মেসেজ বক্স হিসেবে ব্যবহৃত হবে এবং অ্যালার্ট ফাংশনের প্যারামিটার হিসেবে ফার্স্ট ব্যাকেট ওপেন ক্লোজিংয়ের মধ্যে ডবল কোডেশনের মধ্যে আমরা যে মেসেজটা শো করবো সেই মেসেজটা উইন্ডোতে ডিসপ্লে করবে তাহলে অ্যালার্ট মেসেজটা সাধারণত ব্যবহৃত হচ্ছে কেন এই ধরনের ওই মেসেজ ডিসপ্লে করার জন্য মেসেজ বক্স ডিসপ্লে করার জন্য ওকে আর এখানে যে মেসেজটা ডিসপ্লে করেছে এই অ্যালার্ট মেসেজ বক্সের ওকে নামে একটা বাটন থাকবে এবং এই হ্যালো ওয়ার্ডটা হচ্ছে এই অ্যালার্ট বক্স ফাংশনের প্যারামিটার হিসেবে যে টেক্সটটা আমরা ডিসপ্লে করছি সেই টেক্সটটা আমাদের উইন্ডোটাতে ডিসপ্লে করবে ক্লিয়ার 